ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ സി എസ് എസ് വേരിയബിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ സി എസ് എസിലും വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പോലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാൻ വന്നും അതിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ കൂടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി അതിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ബേസിക്സും എന്താണ് വെബ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ആവുന്നത് അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സീരീസിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ അതിനായി എന്റെ ഇവിടെ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ ആദ്യം നമുക്ക് ബേസിക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ പേര് മാറ്റിട്ട് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് ഇടാം നമ്മൾ ഇതിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോഡി ടാഗിന് ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇടാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇനി ലൈഫ് സെറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹെഡിങ് വൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് ഈ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എസ് ടി എം എൽ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹെഡ് ടാഗിന് ഉള്ളിൽ ലിങ്ക് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഡോട്ട് സ്ലാഷ് വിളിക്കും സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് വിളിക്കും ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസിൽ പോയിട്ട് എച്ച് വൺ ഒരു കളർ കൊടുത്ത് നോക്കാം കളർ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിവിടെ റെഡ് കളർ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് സൂമിൻ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് എച്ച് വൺ ടാഗിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഓരോത്തിനും ഓരോ ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എച്ച് വണ്ണിന് ഹെഡർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള എച്ച് വണ്ണും ഓരോരോ ക്ലാസ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ടാഗ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളിന്റെ യൂസ് കേസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിന് ഫൈവ് കൊടുക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റും ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നോക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ അഞ്ച് ഹെഡിങ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇത് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ച് ഹെഡിങ്ങും നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എച്ച് വൺ ടാഗ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഹെഡർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഹെഡർ വണ്ണിന് മാത്രം സ്റ്റൈൽ ഇട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ ഹെഡർ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമുക്ക് അഞ്ച് ഹെഡർ ഉണ്ട് മൊത്തം അപ്പൊ ഇതിന് ടു ഇതിന് നമുക്ക് ത്രീ കൊടുക്കാം ഇതിന് ഫോർ കൊടുക്കാം ഇതിന് ഫൈവ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കളർ ഞാൻ ഓറഞ്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ പിന്നെ അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ കളർ ഞാൻ ബ്ലൂ കൊടുക്കുന്നു നാലാമത്തെ ഞാൻ പിങ്ക് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ നമുക്ക് യെല്ലോ കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മളതിൽ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എച്ച് ടാഗിനുള്ളത് പക്ഷെ ഈ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഒക്കെ ഓരോ നെസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പോലെ വിചാരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ടാഗ് ഇട്ടിട്ട് തന്നെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ അല്ല ഓരോരോ ഡിഫറെന്റ് ഉള്ളിലാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാതും കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലാക്ക് എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് കളർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലായിടത്തും പോയിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്ന ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് എല്ലാ സാധനത്തിനും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ യൂസ് കേസ് വരുന്നത് അപ്പം വേരിയബിളിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റിയാൽ അത് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ
പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് തുറക്കും പിന്നെ ഈ വേരിയബിൾ നെയിം ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി ജി കളർ ഇത് പെട്ട് ടൈം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ ഇനി യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കും അവിടെയൊക്കെ ഈ വേരിയബിൾ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റണം ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെ കളർ മാറി ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആണെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്രേ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ എല്ലാതും മാറി ഗ്രേ ആവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വർക്ക് കുറഞ്ഞു കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ ട്വൻറ്റി പേജസിൽ കളർ മാറ്റാൻ പോകുന്നത് കാരണം എപ്പോഴും ക്ലയൻസ് വന്നാൽ അവർക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസൈൻ തരും ആ ഡിസൈൻ പിന്നെ അവർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയും എനിക്ക് ഈ കളർ വേണ്ട ഈ കളർ വേണം എന്ന് പറയും പിന്നെ കളർ പാലറ്റ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ പേജിൽ പോയിട്ട് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെയും ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ മാറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് എളുപ്പമുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വേരിയബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് സി എസ് എസിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് നമ്മൾ സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സി എസ് എസിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊസസ്സറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അത് നമ്മൾ വരുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും ലൂപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സി എസ് എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ലൂപ്പൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് സി എസ് എസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രീ പ്രൊസസ്സറാണ് സാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാസ് ഉണ്ട് ലെസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൈലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കളറിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേറെ എന്തിനും വേണ്ട ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫോൺ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തഹോമ എന്ന് വേണ്ടി ഫോൺ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഫോൺ ഞാൻ എവിടെ ഒക്കെ വിളിക്കും അവിടെ ഒക്കെ ഈ തഹോമ എന്നുള്ള ഫോൺ ആയിരിക്കും വരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിതാ ഫോൺ ഫാമിലി കോപ്പി ചെയ്തു ഇവിടെ പോയിട്ട് ഫോൺ ഫാമിലിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്തിട്ട് വേർ വേർ ബ്രാക്കറ്റ് വേർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മാറി അപ്പോൾ വേറെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് എന്ന് വേണ്ടി ഈ റൂട്ട് എന്നുള്ളത് ഗ്ലോബൽ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് റൂട്ട് എന്ന് വിളിച്ചാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഹെഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഡാഷ് ഡാഷ് ബി ജി കളർ ആ സെയിം പേര് തന്നെ ഇട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ ബ്ലാക്ക് എന്ന് ഇടണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ബ്ലാക്ക് വരും കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആക്സസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിനും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്തും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് കാരണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഫംഗ്ഷന് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടാം പക്ഷേ പുറത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലോ എല്ലാത്തിനും ആക്സസ് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ്സിന് മാത്രമാണ് ഈ ആക്സസ് കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനും എല്ലാ ടാഗിനും ഇതിൻ്റെ ആക്സസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയബിൾസ് എന്തായാലും മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിച്ചാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരി വന്നപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് കുറേ ആൾക്കാരും ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ഡിഎംഎൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ കുറേ ടെക്സ്റ്റ് ഇട്ട് ഇട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴേക്ക് വരുന്ന കാണാൻ പറ്റും അത് സാധാരണ അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ വിടുത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് താഴത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് വരും പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ കേസിൽ ഞാനിവിടെ പോയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് എഴുതണേ